Hello guys and welcome back to my channel, Cool Games TV. At ngayong araw, ang topic na pag-uusapan natin is yung Shadow Weapon. Pero bago ang lahat, cue the intro. Okay guys, so simulan muna natin uh, sa requirements kung paano ma-unlock yung Shadow Equipment feature. So itong icon na ito ay ma-unlock once na-reach nyo yung base level 40 at isa pa sa requirements ay dapat kasali ka sa isang guild. So once level 40 ka na, uh, pumasok ka lang sa guild territory, maaari mo i-click itong guild icon tapos click mo lang itong enter territory. So once nasa loob ka na ng guild map, uh, punta lang kayo dito sa location na to, nasa lower right corner, at mag lang kayo dito sa NPC or statue na to. Tapos click nyo lang yung pray. And uh, makikita nyo magkakaroon kayo ng choices. So in my case, since sniper yung character ko, meron akong two choices. Yung silver bow para sa long bow at yung cosmic bow para sa short bow. So uh, sa ibang character, minsan may kita nyo dyan three choices yung mapipili nyo. So, uh, bago kayo pumili, uh, dapat isipin nyo muna kung anong build or anong klaseng type ng weapon ang gagamitin nyo until the late game. Kasi hindi ko isasuggest na magpapalit. Palit kayo ng shadow weapon dahil napakahirap i-level up ng shadow equipment. At napakahirap din ipunin ng mga shadow equipment materials para i-level up yung mga skills. Okay guys, so after nyo ma-unlock uh, yung feature na Shadow Equipment, uh, meron kayong 16 quest na dapat tapusin. So click nyo lang yung view. At pumili lang kayo dito kung anong quest yung mas madaling tapusin para sa inyo. So ang total quest dito is 19 quest and 16 quest lang ang dapat nyo tapusin. So pwede kayo mag-skip ng uh, 3 quest. So, uh, katulad nito, kailangan mo mag-refine ng weapon up to plus 6. So, mahirap mag-refine ng plus 6, uh, lalo na sa mga free-to-play player katulad ko. So, pwede nyong wag gawin yan. So, unahin yung gawin yung mga mas madadaling quest dito. Okay? So, once again, meron kayong 3 quest na uh, sobra. And, uh, meron pa pala, what if mag ka ng weapon, mag ka ng isip, uh, pwede ba akong mag-change to another shadow equipment. Oo, pwede kayo uh, mag-change. I-click nyo lang yung give up. Ang problema, kapag nag-change kayo ng shadow equipment, kung wari ito, meron akong progress na 8 quest, natapos ko na siya, back to zero kayo dito sa second na pinili nyo or sa third. So, kaya dapat, pag-isipan nyo muna ang kung anong build talaga ninyo uh, na dadalhin hanggang sa end game para hindi kayo umulit kasi matagal i-awaken yung uh, shadow weapon and isa pa nga pala sa mga uh, frequent, uh, frequent question na lagi kong nababasa sa mga comment is what if uh, nag ako ng guild tapos mawawala ba tong progress na to Ang good news is hindi. So kapag nag ako sa guild ko ngayon, tapos lumipat ako ng guild, itong quest na to, nandyan pa rin siya. So pwede nyo siyang ituloy. Unless mag-give up kayo, mag-change kayo ng ibang build or ibang weapon. Doon lang siya magbabak to zero. Okay? So balik na tayo doon sa hunter ko. Okay guys, so once... Uh, natapos na kayo doon sa 16 quest, pwede nyo nang i-awaken yung weapon nyo. So may nakasulat dito na awaken, click nyo lang yon at kakailanganin nyo ng materials na katulad nito. So sa case ko, uh, since longbow yung gamit ko, luminary silver bow yung kailangan ko materials. So para i-awaken ko siya to level 1, gumamit ako ng 36 pieces na tier 1, tapos level 2, 36 pieces na tier 2. Tapos level 3, 45 pieces na tier 3. Ngayon naman, para maging level 4 siya, uh, 90 pieces na tier 3 na ganito. So, pakita ko sa inyo kung paano sila ginagawa. So, kailangan nyo lang pumunta sa Frontera. 
dito banda sa map. And sa tabi ni Holgrehen, click nyo lang itong furnace. So, may kita nyo, equipment smelting. So, meron kayong dalawang equipment na or dalawang materials na kailangan. So, sa case ko, silver bow yung uh, kailangan kong i-craft. So, kailangan nyo ng isang white weapon na same type doon sa shadow equipment nyo. So, in my case, longbow. So, white na longbow plus kung ilan man yung quantity nung luminary soul stone. So, iba't iba yung quantity nito guys. So, in my case, 36 pieces ang kailangan ko and makakagawa na ako ng uh, luminary silver bow na tier 1. So, para makagawa ka naman ng tier 2, same lang siya, kailangan mo lang isynthesize. Ayan, isynthesize mo lang siya. So, 3 pieces ng tier 1 magiging 1 piece ng tier 2. And so on. Yung 3 pieces ng tier 2 magiging 1 piece ng tier 3. So, ganun siya guys. So, magsisimula kayo doon. So, any uh, white weapon from level 25 plus yung luminary soul stone. Okay? And siya nga pala guys, pwede nyo rin i-craft directly yung tier 2. So, pinakita ko na is yung tier 1 lang. So, sa tier 2, mas mahirap siya. So, kailangan merong tier level yung gagamitin nyo. Ito, like uh, level 25. Ito, may mga tier level siya. Level 40, ayan. 50. Yung 60, kahit walang tier, pwede. Tapos, yung luminary soul stone na kailangan dito is yung level 2. Or tier 2 luminary soul stone para makagawa ka ng uh, luminary na materials na tier 2 agad. Pero tingin ko, hindi ko na ito isasuggest dahil mas mahirap itong gawin. Okay guys, so yung Luminary Soul Stone, pwede nyo siyang makuha sa mining sa level 4 and up. Tapos yung level 2 from level 7 and up. So mas maganda kapag na-reach na yung level 7 mining, doon na kayo mag-mine uh, para kung sakaling makakuha kayo ng level 2, i-dismantle nyo lang para makakuha kayo ng maraming uh, soul stone na tier 1 or level 1. Tapos, bili lang kayo sa exchange or uh, mag-instance lang kayo and hopefully makakuha kayo ng mga white weapon drop. Tapos, i-keep nyo lang. So dapat same type ng weapon nyo. In my case, longbow. Bili lang ako ng longbow na white weapon. Okay? Okay, so guys. So, kung mapapansin nyo, merong inscription. Pioneer, bound, engrave, validation, contract, tsaka soul. Pero hanggang dito lang muna tayo sa mga to. Uh, wala pa kasi yung contract sa C-server. Pati itong soul. Even though lumilitaw na siya dyan, pero yung material para magamit yung uh, soul uh, na ito, wala pa siya. Kahit sa Taiwan server, hindi pa siya available. Pero itong contract available na, papakita ko sa inyo mamaya kung kailan siya lilitaw. So mamaya pakita ko sa inyo. Okay guys, so simulan natin dito sa inscription. So sa inscription, uh, mga passive permanent skill yung makukuha nyo. So, siya nga pala sa pagle-level up nito, kakailangan niyo ng inscription na materials na pwede niyo makuha sa KVM reward. Uh, pati yung uh, pioneer. So, meron din chance ang pagle-level up nito. So, from level 1 to level 5, uh, 100% pa siya. Uh, depende sa skill. Minsan uh, level ano pa lang mababang level pa lang uh, mababa na yung percentage. So dito sa case na to, 100% siya. So hindi siya magfi-fail. So kailangan mo ng ganitong materials from KBM, Zeni, saka guild uh, contribution token. Uh, pili kayo dapat dito ng mga passive skill na magbe-benefit yung character ninyo. So meron din pang end game mga PVP uh, passive skill ito yung mga pan end game kasi titingnan nyo ang taas ng level bago mo siya ma-activate pero ito uh, tingin ko kaya natin agad to kasi level 4 lang to uh, punta naman tayo sa pioneer so sa pioneer parang same lang sa inscription iba lang yung materials nya which is pioneer so KVM din to nakukuha Zeni plus guild token contribution 
So meron din siyang chance. So kamukha nito, ni level 10 ko na siya. So 70% na lang yung chance ko para maging successful. So may chance siya mag-fail. And meron din tong pang end game na skills. Ayan. So meron siyang mga pang PVP skills. So pang end game na to guys. So wag niyo muna gagalawin tong mga to. Focus muna kayo dun sa kung ano yung uh, available. And tignan nyo kung ano yung magbe-benefit yung character nyo. Okay? Iba-iba yung build natin dito. So, dito naman tayo sa bound. Uh, sa bound, meron tayong uh, buff skill or passive skill. So, switchable to. Uh, ang gamit ko ngayon is itong improved concentration. Meron siyang final attack speed na bigay. Uh, 37.5%. So, kung gusto kong palitan yan, click ko lang yan. So, switchable siya. And isa lang yung pwede nyo gamitin, uh, gamitin uh, skill at a time. Okay? So, ito, level 5 pa siya. So, pwede mo rin i-level up yung skill dito. Kailangan mo nitong bound, which is nakukuha sa Otherworld quest or instance. Plus, itong materials na to. Plus, Zeni. Yung engrave, same lang siya dun sa bound. Switchable skill din siya. Whip. Whip. Tapos, ito yung mga materials na kailangan para i-level up siya. Validation, same lang din, switchable din siya. Pero, kung ako sa inyo, kung titipid talaga kayo dito, uh, kailangan piliin nyo na talaga kung wari, uh, ito pala yung gusto kong skill na i-level up. Huwag nyo munang gastosin nitong uh, bound material nyo And dito niyo na siya gamitin kasi mahirap ipunin yung mga ganitong materials. Okay? So bago tayo mag-proceed dun sa contract, papakita ko lang sa inyo kung saan nakuha itong inscription and pioneer bound and grave and validation. Yung inscription and pioneer, uh, KVM rewards lang siya. Yun ang importance nung pagkikVM natin. Ayan. So, may chance tayo makakuha ng inscription tsaka pioneer. Okay? So, kailangan active tayo lagi sa KBM, guys. And then, yung bound and grave tsaka validation, reward naman siya dito sa other world gate. Ayan, bound and grave tsaka validation. So, yung guild war, meron din siyang ambag dito sa shadow weapon kasi once meron na kayong Uh, castle, pwede kayong pumunta dito sa abyss, which is isa siyang lugar or location, and pwede kayong mag uh, mining nung luminary soul stone. So, dito lang siya makukuha once naka kuha kayo ng castle if malakas yung guild ninyo. So, mas makakapag-focus sa'yo, uh, makakapag-focus kayo sa pagmamine nung luminary soul stone. Isa yun sa mga importance nung pagkakaroon ng castle. In our case, wala kaming castle, hindi namin kinaya. Medyo malalakas talaga yung mga kalaban dito sa Odin Valhalla. Okay guys, so kung makikita nyo dito sa Taiwan server, uh, available na yung contract. And isa sa mga reason kung bakit hindi pa siya available sa C server dahil dito. Yung contract is third job skills yung bigay. So, yung third jobs available pa lang siya sa Taiwan server, wala pa siya sa C server. Kaya, hindi pa siya available. Okay? So, meron nga pala nagtatanong kung available na yung mga alternate job like mga monks. Uh, wala pa akong balita sa ngayon. So, third job pa lang yung available dito sa uh, Taiwan server. So, yung mga alternate job, wala pa. So, balik na tayo dun sa C server. Okay guys, kung meron pa kayong uh, additional questions with regards of shadow equipment na hindi natin na uh, talakay sa content na ito, uh, comment lang kayo below. And if nakatulong yung video na ito sa inyo, please uh, click nyo lang yung like button. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, uh, please subscribe to my channel. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa kada upload ko. So, sa mga susunod na content, uh, I'm planning to uh, create yung update sa progress ng Hunter ko as a free-to-play player. 
Okay, so abang-abang na lang uh, kayo mga sir. Okay? And yun muna sa ngayon. And have a great day. Bye-bye.